ಒಂದು ನೋವಿನ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಯಾಟಿಕಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಸಯಾಟಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಯಾಟಿಕಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಯಾಟಿಕಾ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಿಗಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ ಮಾಡ್ಕೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಯಾಟಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಸಯಾಟಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಯಾಟಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಸಯಾಟಿಕಾ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರಾರು ಮೂಳೆಗಳಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೂರಾರು ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಜಾಬ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಚಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಬಾಲಕಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಲ್ಲಿ ನಾ ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದೇ ತರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಟೂ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ದಿಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಈ ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ ಸೆಂಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗಾಟ್ ಏಟಿ ಬೋನ್ಸ್ ಅದೇ ಸೊ ಏಟಿ ಬೋನ್ಸ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೋನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಕುಲಾ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇರುತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಕುಲಾ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಬೋನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಬೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಬೋನ್ ಆಯ್ತು ದನ್ ಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ತೊಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ತಂಗ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಅರವತ್ತೆರಡು ಬೋನ್ ಇದೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಎಂಬತ್ತು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಅರವತ್ತೆರಡು ಇನ್ನೂರಾರು ಮೂಳೆಗಳು ನಾಳೆ ನೀವು ಟಿ ವಿ ಮೂಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಓ ಇವತ್ತು ಆಥ್ರೆಟಿಸ್ ಬೇಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೆಡಿನ್ ಬೇಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈ ಟೂ ನಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇವಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈಗ ಚೈನಾನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಓ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇನ್ನೂರಾರು ಮೂಳೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ಪಾಸ್ಟೋಮಿಪತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದು ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡಕ್ ಮುಂಚೆ ವಿಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಕ
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವೆ ಓ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ ಸೆವೆನ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಸಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನೀವು ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಈಗ ಕತ್ತನ್ನು ಅಲಾಡಿಸ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಥೊರಾಸಿಕ್ ಬೋನ್ ಥೊರಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ವೆಲ್ ಪ್ಯಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಬೆನ್ನನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ವೆಟ್ಟಬ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಈ ಥರ ರಾಜ ಗಂಭೀರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಚಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೈನ್ ಈ ಸ್ಪೈನ್ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮರದ ಸ್ಟೂಲು ಒಂದು ಚಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆವಾಗ ಬೆನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದಿದೆ ಬೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಒಳಗೇ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೋಗೋ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಂಬಾರ್ ವೆಸ್ಟೆಬ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೌದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರೋ ಪೇನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ನೋವಿರೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ ಫೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಯಾಟಿಕ ವಿ ಆರ್ ಗಾಟ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಎಲ್ ಟು ಎಲ್ ತ್ರೀ ಎಲ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ ಫೈ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ ಟೂನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಎಡ ಕಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನರ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಅ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಈ ನರ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೈರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪಾಗಿ ಒಂದು ನರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಟು ಎಲ್ ತ್ರೀ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿಪ್ ಬೋನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಪ್ ಬೋನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಎಲ್ ತ್ರೀ ಎಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಬೆರಳಿದಲ್ವ ನಮ್ಮ ಲೆಗ್ ಥರ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂಟೈಯರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರಮೋನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಂಪು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸಯಾಟಿಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಯಾಟಿಕ ಇದೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಮೂಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಳೆಯನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಸಂಧಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆರ್ಥ್ರಾನ್ ಒಂದು ಮೂಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಣ ಮೀಟ್ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಸ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಒನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥ್ರಾನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂಧಿ ಈ ಇದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಗು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಚೆಕ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಸ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನರ ದುರ್ಬಲ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಮಿತುಳದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಬ್ರೈನಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಎಂಟೈಯರ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಯಾಟಿಕ್ ಅವನ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಐಟಿಸ್ ಎನಿ ಕಡೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಡೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ 
ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಕಡೆ ಎಡ ಕಡೆ ಬಲ ಕಡೆ ತಲೆಯನ್ನ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಲ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಲ ಅದೇ ತರ ರೈಟ್ ಈ ಕೈ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಲ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹತ್ತು ಸಲ ಇನ್ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಲ ಕಡೆ ಎಡ ಕಡೆ ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಓ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನೋವು ಇದೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ತರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಬದಲು ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕಂಡಿಡಿದು ಮಾಡದೇ ಇರೋಕೆ ನೂರು ಕಾರಣ ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕಂಡಿಡಿಯರಿ ಒಂದು ಚೂರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನನಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಚಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸೊ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಇರೋದು ಥೊರಾಸಿಕ್ ಬೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮಾಡೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಚಿಪ್ನಿ ಸೋಮ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಸಭಾಸದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಭಾಸದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯನ್ನ ತೊಡೆ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬೆನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಆ ಹಿಪ್ಸ್ ತಂಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಂಟೆ ತಂಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಔಷಧ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಅನುಕೂಲ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಬೇಕು ಶುಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಓಕೆ ಸರ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಣ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟೋಮಿಯೋಪತಿ ಇದೆ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ದಾಳಿನ ತೋರಿಸೋಣ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರುವಂತದ್ದು ಜಯನಗರ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ್ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹುಬ್ಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆ ಶಾಖೆಗಳು ಇದೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಒಂಬತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನೈನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಈ ನಂಬರ್ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಓಡಿತಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ತರ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಊರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ಕರಗಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇದೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋವಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗಲಿ ಏನೋ ಏನೋ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಔಷಧಿಗಳು ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಡಲೆಕಾಳು ನಾನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಡಲೆಕಾಳಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಔಷಧ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ ಅನುಕೂಲ ಇಂದೂರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಆಗಿರಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಐದು ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಓಕೆ ಹಲೋ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂತಿ ವಾತ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ನಾನು ತಮಾಷ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಎಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಂದು ಹೇಳೋರು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇ ಅಂದರು ಒಂದು ಮೂಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಳೆಯನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಕೊಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ರೂಬಾರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಲರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ರ ಚಿಕನ್ ಗುಣಿಯ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಂಗು ಬಂತು ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಹೇಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಿ ಈ ತರ ಔಷಧ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಊತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಊತ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಊತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನರ ದುರ್ಬಲ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಈ ಒಂದು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಬಂತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ವೈರಸ್ ಆಗಲಿ ಎನಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ 
ಭೂಮಿಪತಿಯ ಶಾಖೆಗಳು ಇದೆ ಸುಮತ್ತೊಬ್ರು ಕೋಲಸಿದವಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಮಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿರ್ಮಲಾ ಅಂತ ಮಾತ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೆಲ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಡಸರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಬಟ್ ರೇರ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ತಿಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಬದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂಧಿಗಳು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಔಷಧ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೈಪೋ ತಯಾರ ಅಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬರೀ ಒಂದು ಊಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಈಗ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಈಗ ನೋಡೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಊಟ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ತಿಂದು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಕುತ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೈರ ಇರೋದು ಖಂಡಿತ ಆಗಿ ಈ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೈರಾಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಳ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಈಗ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದು ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೈರಾಯ್ಡು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ ಆರೋಗ್ಯ ಬರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಔಷಧ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಔಷಧ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ದರ್ಶನ ಐ ಮೀನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದಾರಿನ ದರ್ಶನ ಖಂಡಿತ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ತಿಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬಂದು ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಔಷಧ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಒಳಗೆನೆ ಓ ಪರವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಏನೋ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಸೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಏನೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಇರಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳೆಗೆ ಬರೋದು ಖಂಡಿತ ಆಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಲಾಗುತ್ತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಖಂಡಿತ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡತ್ತೆ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯವರು ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರ
ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಖಂಡಿತ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನೇನೋ ಪಾಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಂದ ತುಂಬಾ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋರು ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇರ್ತಾರೆ ಓ ಹಾಲು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಆ ವೈಟ್ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಕೆಟ್ಟದು ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಹಾಲು ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಾಗಿರುವಾಗ ತಿರ್ಗ ನಾನು ತಮಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಾಗಿರುವಾಗ ಹಾಲು ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಟೋಟಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಲೋಟ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಓ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ರೇಷ್ ಹಾಲು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಲು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಲು ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ತರ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪಗೆ ತೌಸಂಡ್ ಎಂ ಜಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೌಸಂಡ್ ಎಂ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೌಸಂಡ್ ಎಂ ಜಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಮಿಲ್ಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅದು ನೀವು ತಿನ್ನೋದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಕಾಳುಗಳು ನೀವು ತಿನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕುಡಿಯೋದು ಹಾಲು ಇದರಿಂದನೇ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಸೊ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜತೆನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಚೂಚೂರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಸೂರ್ಯ ಊಟ ಸೂರ್ಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರು ಊಟ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಆದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಪಾಪ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣವನ್ನು ಇವ್ರು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಮನೆಯವರು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಲ್ಕನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರಸಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದ ಸನ್ ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಜತೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೂಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಯುಷ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಡಕಡೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಟೈಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈಯೇ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಈವನ್ ಆ ಕೂಂದಲನ್ನು ಇದು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆ ಇದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಸಿನಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಡೆ ಒಳಗೆ ಗೋಡೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಇಂಚಸ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಇಂಚಸ್ ಹೋಗಿ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೈ ಕಲ್ಸಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ರೊಟೇಶನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅದು ಅಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದೆ ತೌಸಂಡ್ ಎಂ ಜಿ ಡೈಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಓ ಲೈ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟ್
ರಾಮದನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ನೀರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆತಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಯಾಟಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಯಾಟಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಯಾಟಿಕ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕರೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಯಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಆ ನಂಬರ್ ಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥರ ಇದೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ನ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಸನಿಂದ ಓಕೆ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗಾಗ ಸ್ವಂತ ಪತ್ರ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ತರ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏನಾದ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಮ್ಮ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ರಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನನ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಗುಣಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಚಿಕನ್ ಗುಣಿ ಆಗ್ತು ಫೈನ್ ಅದೇ ಚಿಕನ್ ಗುಡಿಯ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂರ ಆರು ಮೂಳೆಗಳಿದೆ ಇನ್ನೂರ ಆರು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರುಬಾ ಕ್ಯಾಲಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಚಿಕನ್ ಗುಣಿಯ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಮೂಳೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂಳೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇನ್ನೂರ ಆರು ಮೂಳೆಗಳು ಆ ಸಂಧಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತು ಇದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಒಂದು ವೀಕ್ ಎರಡು ವೀಕ್ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗುಣ ಏನೋ ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ಕಂದಾರ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸನ್ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಗುಡಿಯ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಪಾಪ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಡದೆ ಅಂತ ಕಾಣತ್ತೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಮಗುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಆಗಿರಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ದಾರಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಆಗಿರಿ ಬಯಲ್ದೆ ಇರಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ರಕ್ತ ಚಲನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಪಂಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಾರಿ ನೀವು ಬೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹಾಸಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ
ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದೆರಡು ಮೂಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವಾಗೇನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಂದರೆ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕನ್ಗುಣಿಯ ಬಂತು ಒಂದು ಸತಿ ಇದು ಮಲಗಿಸು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರು ಏಳು ತಿಂಗಳಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆರಿನಾಂಶ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಳು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಜಿಂಜರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಲೆಟಸ್ ಏನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟೋರು ಏನೋ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನು ನೀವು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಚಿಕ್ಕರು ಬೇರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಸೊ ಇಂದ ಕಾಳಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ದಾರಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇದೇ ಇದೆ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ಗುಯಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನೀವು ಖಂಡಿತ ವಾಸಿ ಆಗ್ತೀರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಆಗತ್ತ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಕಮೆಂಡ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಸಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ನರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಳೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಇವು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಊತ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ವಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಳೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಬರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಾಧನ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ದಾರಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ದಾರಿನ ತೋರ್ಸೋಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೂರಾರು ಮೂಳೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಸಂಧಿ ವಾತಾವರಣ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ರುಬ್ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಲಾರ್ ಡೋಲಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅನುಕೂಲವಾದ ದಾರಿನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡು ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನೈನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜಯನಗರ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿದೆ ಮೈಸೂರು ಮಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಶಾಖೆ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮವರು ಏನಾದರೂ ಆಂಧ್ರ
ಹಿಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ದೊಡ್ಡ ನರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಡಿ ಲೆಗ್ಗು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಪರೀತವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸಯಾಟಿಕ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸಯಾಟಿಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೈಟಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿತು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ಚೂರು ನಾನು ಜರುಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕೆಳಗಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟು ತಂಗ ನನಗೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆ ದೊಡ್ಡ ಬೆರಳು ತಂಗ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜುಮ್ 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 ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ನನ್ನ ತೊಡೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಯಾಟಿಕ ಸಯಾಟಿಕ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಯಾಟಿಕಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ ಅಗಸ್ ಮಾತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಔಷಧಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಅಂದರೆ ಪೈನ್ ಪೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏ ಕುಮಾರ ನಿನಗೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪೈನ್ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸ್ಟೋಗ್ಲಾಂಡಿನ್ ಒನ್ ಟು ಟು ಅಂದರೆ ಈ ಪೈನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮೂಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ನೋವು ಬರಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓ ಇಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಬ್ ಬೈನ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್ ಓ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೋಸ್ಟೋಗ್ಲಾಂಡ್ ಇನ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಳೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಓ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಔಷಧ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೈನ್ ವಾ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ವಾಚಿದೆ ಇದು ಪೈನು ನಾನು ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಔಷಧ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಸ್ಟೋಗ್ಲಾಂಡ್ ಇನ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಆ ಪೈನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಔಷಧ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ರೋಗ ನಿರೋಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಪೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಸಂಧಿಗೆ ಬೇಕು ರುಮಟಾಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ರೂಮ್ ರೂಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕೈಯು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕಾಲ್ ಸ್ವಾನ್ ನಗ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಕೈ ನೀರೋದು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಇರೋಕೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕೈನ ಮಚ್ಚೆಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ರಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ರಿಂಗ್ ಏನು ಮಚ್ಚೆಕ್ ಆಗ್ತಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಒಳಗಿರೋದು ವಾಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರೋಗ ನಿರೋಗ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಯಾಟಿಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ ಟು ಎಲ್ ತ್ರೀಯಿಂದ ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಬರೋಲ್ಲ ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬ ವಿಪರೀತ ನೋವು ಬರೋಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಯಾಟಿಕ ನೆರವು ದುರ್ಬಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಡಚಣೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಮೇ ಲೂಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಗೋದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲ
ಕೆಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಬಂದರೂ ತಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕೆಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ರೂ ತಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸಯಾಟಿಕ್ ನೋವು ಬಂದರೆ ಅನ್ಸೋದನ್ನ ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಯಾಟಿಕ್ಗಾಗಿ ನೀವು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಒಂದು ದಿವಸ ತಗೋಬೋದು ಎರಡು ದಿವಸ ತಗೋಬೋದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ತಗೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಫಿಂಗರ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜೋಮ್ ಜೋಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅದು ಕೈ ಆಗ್ಲಿ ಕಾಲಾಗ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಪೆರಿಫರಲ್ ನ್ಯೂರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೆರಿಫರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಕೆಲ ಟೈಮ್ಲಿ ವಾಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ವಾಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕಾಲ್ ಅಪೋ ನ್ಯೂರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶಟ್ಲ್ ಕಾಕ್ ಆಡ್ಬೋದು ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ನಾನು ಅದನ್ನ ಗೇರ್ ಹಾಕೋದು ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ರೆಕವರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಂ ಆರ್ ಐನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಮ್ಯಾಜರ್ ಒನ್ ಬಟ್ ಪೆರಿಫರ್ ನ್ಯೂರೈಟಿಸ್ ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನ ಸ್ಮೈಲಿ ಬಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಆಮೇಲೆ ಅದು ರೊಟೇಷನಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಆ ಮೌಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೌಸ್ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ತರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಚಲನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಒಂದ್ ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ದಾರಿನ ತೋರಿಸೋಣ ಓಕೆ ಸರ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೇರವಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಸೊ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಔಷಧ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ
ನಮ್ಮ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೋಸೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಯಾಟಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಯಾಟಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಯಾಟಿಕ ಆದ್ರೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಒಂದು ಸಮಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್